नमस्कार दर्शक बिंद हमी समृद्धि का शिक्षा कार्यक्रम लस्थित भैया सामुदायिक विद्यालय को गुणस्तर कसरी वृद्धि करने रगत विद्यालय को व्यवस्थापन कसरी करने ये ये विषय में हमें प्रत्येक दिन शिक्षा क्षेत्र का अस्थिंग शिक्षा क्षेत्र का व्यक्तित्वसंग छलफल रहस करते आया छो आज को कार्यक्रम में हमीसंग आष्प प्रसाद नेवपानी सर वहाँ हिस्टुन को अध्यक्ष मंडल को सदस्य होसैगरी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन को केन्द्रीय सचिव होगा स्वागत करूँ रहासंग भैया विषय वस्तु में हमी शिक्षा को क्षेत्र में रहकर कई समीक्षा करूँ स्वागत चाहे कार्यक्रम में सर सर जो आराम अब अलग अगड़ी देखि ना शिक्षक को समस्या सर उठाई रख्भ हो शिक्षक महासंघ ने आंदोलन गये नेतृत्व में सब शिक्षक ने तैयार साथ दूक हो अब अ शिक्षक को शिक्षक एक प्रकार निराशा भैया हो कहीं आशा पलाने ठाव छ सर तब को विचार में के भैर शिक्षक शिक्षक व्यवस्थापन गुणस्तरीय शिक्षा का सन्दर्भ में लमो समय बा नहीं आंदोलन में आईरिक कंडीसन रही आंदोलन सीधी सकते अवस्था छेन क्योंकि सरकार ने शिक्षक को व्यवस्थापन का सन्दर्भ में संघीय ऐन निर्माण करते सब को आँखा अगर संघीय ऐन तर्फ एकोर हिजो बा आजसम का मिति में आईपुग् सरकार ने विभिन्न संघ संगठन संग छुट्टा छुट्टे समझौता री समझौता लिपिबद्ध करने काम संघीय ऐन बाटर घोषणा कर परिवेश एकातर्फ छोतर्फ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल शिक्षा को मध्यम ती चीज प्राप्त करने कुछ संगसंगे आई रह इसलमेल लियाने कामून बनाने व्यवस्थापन करने जिम्मा शिक्षा मंत्रालय नेपाल सरकार को ऊ लगी हमी सब चनाखो भर एक अर्जुन दृष्टि लगे संघीय ऐन ने हिजो बा आजसम का पीड़ित शिक्षक कसरी व्यवस्थापन करना खोजी अलग चनाखो भैर अवस्था हो जो तब ये कांटाटो कर हे रह तैयार वेट एंड सी में हो इसको मतलब हम वेट एंड सी में भन्न पे लिया सरकार ने ऐन में क्या आने शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कस्ता कुरा आ हमारा मग संबंध में हो कि होने भाई अवस्था में तैयार हो एक ताकत वार्ता भाई बेला में हमारा मग पूरा भैस संबोधन भाई भाई अवस्था भी थी अलग ती संबोधन भैस मग में हमें कुने भन्न सकने करी कई कुछ सहमति रहें सहमति तो सरकार सब भैया थुप्री कुछ सहमति भैया रो सहमति भैया कुरा कार्यान्वयन करने मध्यम चाहिए मध्यम को संघीय ऐन ने कामून बना अगड़ी बढ़ने रही सरकार ठीक कामून बनाने प्रक्रिया को करीब करीब अंतिम चरण में पुग्द रेसले कसरी संबंध करना तो क्या भाई एक तरफ सरकार सार्वजनिक शिक्षा लिकाने कुछ मथिल स्तर में लियाने कुछ रो सावजनिक शिक्षा को गुणस्तरीयता कायम कराने को लगी विभिन्न फैक्टर काम करी फैक्टर कसरी व्यवस्थित कराने भाई प्रमुख हो रो व्यवस्थित कराने सन्दर्भ में संघीय ऐन ने कसरी बोलद जो मरी भू भो उच्च मवी हिजो शारीरिक उच्च मवी के शिक्षक दुई हजार बावन साल बा मैं पढ़ाई रखे रम मजस्ता करीब करीब रिटायर्ड लाइफ में पुग्न लगा पचास तो मैं भी क्रस करें रम सरकार ने हमी जस्ता शिक्षक को व्यवस्थापन कर सकते छेन हिजो एकसठी समय का अस्थायी सा शिक्षक साथी को एक प्रकार के व्यवस्थापन गये पैंसठी छठी बाज शिक्षक बड़ा नया खाल परिवेश सरकार ने सृजना कर लिया उन्नीर को व्यवस्थापन को अर्कतर्फ शिक्षा ऐन को आठ संशोधन ने मूलधार ईसिडी का शिक्षक लिया ईसिडी का टीचर लिया उन्नी व्यवस्थापन कसरी करने भाई चीज हो कर्मचारी का कुछ निजी क्षेत्र का शिक्षक का तर व्यवहार में लागू होना सक रेन तो समग्र क्षेत्र संबोधन नगरिकन ने शिक्षा में प्रगति होने वाला छेन शिक्षा को प्रगति बिना 
समृद्धि हम्रे पाला में भन्ने नारा दे कुने अर्थ रख दे ना मुख्य चाहे आधार चाहे शिक्षा हो बनने शिक्षा हो क्या को बनाए अरे तो मैं के अपने वड़ा इतने मीठे वड़ा उदाहरण तो मैंने दिन माया कती बरसे सम्म पढ़ाए को तो मैं को अनुभव पहले सम्म कती बरसे पढ़ाए शिक्षा करोगे तो मैं ऐसे भाषा में पंद्रह दही सत्र प्रकार का शिक्षा करो छान ने बाहर मनवाजा है ना यो सभी शिक्षा करोगे समस्या का लाइट तो वाले नेतृत्व कर रहे संगठन में अपन लाग रहे हैं ना इन्हर को संबोधन करो सब तो राज्य संघ ये करा रहे हो अपना हक अधिकार का लागी जाएं पेशा का हक हित का लागी धैर्य धारण करने पर लाशित छेकर ले तब ये को विचार मां तब ये तो नजीक नहीं जा अब इसको संदर्भ में संगीय इन समस्त बाटा पारित भाई पची अगले समय नेपाल सरकार से ये करेगा का सभी समझता रू कारण में मत जाने हो तो क्यों संगीय इन लाई सरकार ले समस्त में टेबल करता ही था मतलब लक्ष्य बारह गते सभामुख चाइन स रातेरा चौदह वित्र में अथवा पंद्रह सोरा सम्मा में सरकार ने टेबल कर था ये प्रस्तावित हैं जा तो प्रस्ताव आऊं था रातेस पची अब बस नया सभा मुखले तेज को कार्य योजना बनाऊं नहीं था कहले समस्या में पेश करने कहले छालफल में ले जाने समिति में पीले ले जाने बनने को आऊं आऊं था रे एक प्रकार ने त्याग प्रक्रिया संगीय अंगले सम्सो के संबोधन घर से बनने को रहता हो तर कोशिश भी घर में बनने चीज प्रमुख हो राइले समा बाहर आए को बाजार में आए का तो फिर ले मीडिया में लिखने देगा कुरा अनुसार शिक्षा घर को संदर्भ में सारों टा कुरा बाहर ले ही रहेगा छा ये उटा साबिक उच्च माध्यमिक को अनुदान कोटा लाए दरबंदी बनोनी तो कोटा आरोपन दरबार में ले जाने को रहा था और राहत को बनाने अजय माहूचा माही के मैं तू तो ले रहे को कारण तलापड़ा भी बड़ी केंद्र क्रित बनाऊं रातियों चार हजार अंदर कोटा लाइक दरबार में अपने नाथ करने रातियों थाई दरबार दी पहला दो हजार था छह हजार उनसा छह हजार को व्यवस्थापन थाई प्रक्रि� क्यों कि प्रक्रिया तो विभिन्न किस्म का था नहीं आंतरिक प्रतिस्पर्धा होला खुला प्रतिस्पर्धा होला कि कती कसरी करने बनने को राची तो कि बामजी होने था उनके सरकार ने बुली रहा कुछ अथवा बाहर आई रहेगा कुरान में तिकुरा देखी था हम लोग कंसल्टेशन कहाँ नहीं होता बंदा दरबंदी बनाने को राची ठीक � चालीस नंबर का ये पास में माध्यम पंचा बने मोज़ जस्ता बाउन्ना साल वाला पढ़ाएगा अज कुछ भी साथ है तो ये उन पचास वाला पढ़ाई नहीं हुई का था वहाँ भी तो टाइम्स पाउनी की ना पाउनी तो माउंट का पाउनी की ना पाउनी था कि ना कि उन्हीं एक रुपानी था छुट्टी का वही ना नोला ये की परिवेश और उनके का ये को परिवेश और पढ़े का और पढ़ाई ने का चीज चीज़ करूँ रामस में एक बंद रे का सीज़ करूँ वो उन्हीं हर लाइफ पनी बायस नगरी का ना और उस चीज़ से को ले पाये सारा को सुविधा उपलब्ध करा है रा हम लोग भाषा में बनो उनसे बने विशेष अंतरिक प्रतिस्पर्धा भाता सरकार एक होती नंबर ले उन्हें तो कोस चालीस होगी पचास होगी साची हो इतनी नंबर तो मेरे लोन ऊपर से उन्हें तो की दियोस हमें तैयार सों कि न कि क्वालिटी में हमें सम लेकिन ही समझौते ही करते ही ना अबे क्वालिटी के कुरान करने हो बने मो ग्वारको को प्रभात उच्चार माबी साबिक उच्चार माबी अबे प्रभात माबी में कार्य छू बयान को सिर्फ मेले री रहे कुछ हू तो मेले पढ़ाई का विद्यार्थी और उमा तो सारे चार से ले जाए दी दाखिली दी जना तीन जना विद्यार्थी दी रो ये आए कासन और उस सभी मार्ग और उस सभी डी प्लस होना मार्ग ही चल ए प्लस होना ले कासन अब हम क्वालिफाइड का बीस क्वालिफाइड था तो मुलायम का बीस है वाह मुलायम का बीस है वो हमने योग करेगा सम शिक्षा इनको आतुन संसोधन ले दिए को आस्था ही लाइसेंस मात्र ही था तीसरी को आतुन मेरे पढ़ाई रहे कुछ मेरा विद्यार्थी है ना दो तीन जना मन्ना और सभी राम राजन उन्हें तेरी थोमा थाई लाइसेंस लेकर साथ हर बंदे पढ़ोगे उनसे नहीं वो आर को मां 
पास परसेंटेज हेर्ने स्कुल पनि रेकर्ड छ हामी सारी हेर्नु हो भने त मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने कुरा त अब तपाईं 80 प्रतिशत विद्यार्थी फेल छन् तपाईंले जोडेकै कुरामा म फेरि प्रवेश गरे हैन विषयवस्तुहरु हुँदा हुँदै पनि त्यही विषय अलिकति रोचक आयो यो सामुदायिक विद्यालयमा मूल्याङ्कन पद्धति कमजोर छ भन्ने कुरा छ नि यो सही हो मूल्याङ्कन भने शिक्षकको मूल्याङ्कन कि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन शिक्षकको नभइकन विद्यालयकै मूल्याङ्कन शिक्षकको मूल्याङ्कन ओभरल मूल्याङ्कन पद्धति विद्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति अनि कतिपय परिवेशमा कमजोरी भन्दा पनि केही त्यस्ता ड्रबैक्सहरु छन् खराबीहरु केही छन् हजुर जसलाई सुधारियो भने रिजल्ट राम्रो आउँछ मैले भने नि मेरो आशा के भने राज्य पक्षबाट हजुर सरकारबाट भनौ हिजोको शिक्षकहरुलाई भनौ हजुर बिनीहरु हुनुहुन्थ्यो हैन स्रोत व्यक्ति आरपीहरु हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर अहिलेको त्यो शिक्षा विभाग हेर्ने छ सामान्य समिति होला के होला नगर समिति शिक्षा समिति होला हैन प्रदेशको शिक्षा समिति होला तपाईहरु त त्यो मातहत रहनु भएको छ हजुर हजुर त्यसले तपाईहरुको पठन पाठन लगायतको हरेक विषयमा अनुगमन मूल्याङ्कन गरेर फिडब्याक दिने कुरा छ अहिले पाउनु भएको छ भन्नु खोजे मैले अनि अब अनुगमन गरिरहेको चित्त मैले भित्तिरा छैन यो त लामो समय हो मेरै विद्यालयमा तपाई आयो त्यो 25 26 वर्ष पढाएर आउनु भएको टिचर यो बीचमा धेरै तपाईले अनुगमनमा आको भेटाउनु भएन मैले भेटाएको छैन अहिले सम्म मेरो विद्यालयमा आएर 11 12 का विद्यार्थीहरु र कस्तो पढिराछन् समस्या के छ भन्दा कुनै पनि व्यक्ति आएर अनुगमन गरेको मैले भेटेको छैन यस यी तलको अवस्था के छ 10 सम्मको अवस्था 10 कक्ष सम्मको पनि अब त्यो साथै सबै कुरा गर्नु हुँदा त्यति धेरै अनुगमन भइरहेको भेटिदैन होला कागजी रुपमा बल्लन हैन गर्को हेरेको बल्लन कागज बल्लन डकुमेन्टहरु बल्लन दोस्रो चीज हो त फिर नै खटिएर हेरेको चाहिँ त्यति देखिदैन त्यो सबै के हो त भन्दा हामी आफ्नो पेशा प्रति आफ्नो उत्तरदायित्व प्रति कतिको जिम्मेवारी छौ भन्ने चीज हुँदो रहेछ ज हामी अलिकति बढी पेशा प्रति र भोलिको विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा अलि बढी चिन्तित बनेऊ भने मलाई लाग्छ रिजल्ट सुधार्न कुनै गाह्रो जस्तो मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन त भन्दा यस्तो हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरुमा आउने विद्यार्थीहरु भनेका धेरै लो क्वालिटीका हुन् एकदमै न्यून स्तरका हुन् र यति सम्म कि प्राइभेट सेक्टरले भाडा नलिएर फल्लेका विद्यार्थी हामी भाडा आउँछन् र तिनी विद्यार्थीहरुलाई हामी के गर्छौं त भन्दा ए प्लस सम्म ल्याउने बनाएका छौं हैन विद्यालयमा रेकर्ड हेर्न सकिन्छ बनाएका छौं जसले जुन विद्यालयले ए प्लस भन्दा तलको विद्यार्थी भाडा गर्दैन उसको रेकर्ड कस्तो छ रिजल्ट कस्तो छ हामीले हेरिरहेका छौं हामीले देखिरहेका छौं हाम्रोमा बल्ल तल्ल पास भएका म्याथमा डी प्लस पनि नल्याएका विद्यार्थीहरू हामी पढाउँछौं त्यही पनि रिजल्ट हाम्रो पनि राम्रै छ भनिन्छ त ए प्लसलाई पढाउनु र त्यो हैन ई का डी का विद्यार्थीहरू पढाउनु त तपाईलाई पढाउनु हो फरक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईको रहेछ हैन अब यो एउटा बजारमा एउटा कुरा निकै चर्चामा छ नि यतिखेर हजुर छ क्लास देखि 10 क्लास सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने भन्ने कुरा बजारमा आइराखेको छ हैन हजुर यो भोलि कानून होला नहोला त्यो हेर्न लागि होला हजुर हजुर तर यसलाई अहिले संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि शिक्षकहरु भन्नु अथवा सञ्चालक भन्नु उहाँहरुले चाहिँ आपत्ति जनाउनु भएको छ किन यसरी यो सौतने व्यवहार गरियो आखिरी त अब राज्य भने त अभिभावक हो सरकार त सबैको साझा होला हुनु पर्थ्यो किन हामीलाई यसो गरियो भन्ने कुरा यो त विभेद गरियो भन्ने कुरा आछ नि सर अभिभावक त मर्काउ पर्यो नि संस्था विद्यालयमा पढाउने छोरी पढाउने अभिभावक त यो गुनासो लाग्छ कसरी लिनु हुन्छ हैन यसो मलाई लाग्छ उहाँहरुको त्यो गुनासो जायज छैन भन्ने मलाई लाग्छ किन भन्दा प्राइभेट स्कुलमा जाने भनेको पैसा वालकै बच्चाहरु हुन् होला दुई चार जनाले हैन आधा छ खाएर पठाएका होला नगन्य मात्रामा छन् तर जनरल हेर्दाखेरि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुकै बच्चाहरु धनी मानकै बच्चाहरु त्यहाँ जान्छन् र उनीहरुलाई नै फोकसिङ गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रबाट विभेदमा पारिएका बच्चाहरु विभेदमा पर्न पुगेका बच्चाहरुको बारेमा बोल्ने कलले त त्यो आधारभूत तहमा रहेका बच्चाहरुको बारेमा त सरकारले बोल्नु पर्छ त्यसैले मलाई लाग्छ छ बाट दस होइन एक क्लासबाट दस क्लाससम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्रै नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिन्छ भनेर आउनु पर्थ्यो र अर्को कुरा सँगसँगै सरकारले यदि सरकारको हितमा छ भने नेपाल सरकारको नुन खाने हरेक व्यक्तिका बच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नु पर्छ भन्ने पोलिसी ल्याइयो भने मलाई लाग्छ सार्वजनिक विद्यालयहरुमाथि लागेको जुन आरोपहरु छन् नि पढाउँदैन क्वालिटी छैन आदि इत्यादि भन्ने चीज मलाई सबै खारेज गरेर जान्छ यो त मैले अहिले भनेको कुरा यो संघीय ऐनमा भएर आउने वाला छ कि छैन के लाग्छ तपाईलाई 
मलाई लाख से तीस समय तो सरकार ज़्यादा ही नहीं ज़्यादा ही ना ये हिम्मत लाख से बोले हिम्मत दोनों ही सरकार ले सरकार एक बार दो लाख तो मलाई लाख तो पहले आज तो लाख देना बंदा उच्च शिक्षा आयोग ने तैयार करके को प्रति बेदम ना थप्री कुल आरु बाई रहा उधर समस्या तो बारा आई कि ना उधर उच्च शिक्षा आयोग ने तैयार करके प्रति बेदम को बीसी मात चले को सम्मेलन थल फल में मैं आप ऊपर उपस्थित हूँ त्याह थप्री कुल आरु आए का थे हमरो सम्मेलन ले समाज बात उन्मुख मंगल घुसना कर चाव समाज बात तेरा जाने को लेके आधार वो तब तब बीसी टे मिला उन पर नहीं होला बीस तो ही पच्चीस पर जब सरकार को लगानी शिक्षा में उन्नत पर्सन उन्नत लायक हो चाहो तीसी तब बाहर आओ तो हराई ये जो सम्मेलन में उधर थे थी कुरान तब बाहर आओ तो हराई सकियो परिवार के बारे में नहीं 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 � तीस में ये तबाई को बिचार में आगे नहीं बनने वो यो सरकार लगा रहा है एक बार ठीक है और जब एक क्लास दही पढ़े कला दिन बनने हो बनने को रहता है आज जो एक क्लास बात है जाने रहते थे मतलब उन्हें सरकार को नून खाने अरे कर्मचारी का बचार पने सामने विद्यालय में पढ़ाउन पढ़ने ये दिस सुविधा नहीं है � और एक सरकार को नून तेल खाने और एक वाच वगैरह था दी सके पची सुधार तो उनसा कारण है अभी के बंदे के चेंज आउट हो निगरानी का कुछ आउट हो और एक को निगरानी शिक्षा में उन्हें जरूरी चाहे समुदाय विद्यालय में उन्हें जरूरी चाहे तू गर्वन को लगी और एक का बच्चा सर्जन विद्यालय में आउन स्वास्थ्यगत विद्यालय में लेकर पढ़ाई रनु आ गया सर ओ तेरे तक देखी तो तबाय ले रनु आ गया सर देखी रनु आ गया सर तबाय रुस शिक्षक संग संगठन लेते तेरे निरानी करने पर थे अरे आम रोज ये हुए अरे तबाय ने बने हैं जाए नहीं आम रोज तो ये बात हो ये विचार हो तबाय का विभिन्न किस्म का बात विचार नेपाल में पॉलिसी बनाने पर दौरे चाह ऐनी कानून बादी दादा तो परिवेश से जाने गरीब दिनों पर दौरे चाह त्यो भाई उन्हें बल्ला ठीक ट्रैक में इन्हें सकता है सीधा ठीक ट्रैक में इन्हें वाली देश में ठीक ट्रैक में इन्हें चाह तबे को बनाए को आशे बुद्धा तो यो ऐ तबे ले जो बनने वो समाज अरे ना जनता का छोरा छोरा उस टाइप पीड़ा में उन्हीं भाई अरे आम्रा भावना बिचारे रूप बेवार रूप परिवर्तन ना उन्हीं भाई और ये सब का आम्रा बेवार है तीन दिन ही ना सरकारी कर्मचारी को छोरे छोरे सामग्री बिचारे में जानते हैं ना चाहिए तेईस को ना पढ़ाना टीचर को छोरे छोरे त्यागना पड़ता पॉलिसी निर्माण गवर्नमेंट पर दो रही था और निर्माण गरे को पॉलिसी लाई बेवार में ले जाने पर दो रही था हम लोग बनाए रह गए कि जो नजर उठाने भाई वो तू खाद को खाद आई लेकिन नहीं था और यू खाद न पूरी करना संविधान ले कल्पना गरे को समाज बात उन्मुक बातों में हमें इन्हें गारो था ये � रावसिक मनपाव तैयार भी इसे किसी जून बातों में नहीं रहना खोजो तो ये बात में सजीले से अगाड़ी पड़ाऊँ ना सकीन सा तो इसे इले इले को आवश्यकता बने को शिक्षा में लगानी पड़ाऊँ ने क्वालिफाइड शिक्षा गुरु है ना बढ़ना कर ने रतिश का लगी हमी ले पुने आवाज उठे रहे कसम हम जा हमरा माध्यमिशन तो और को तरफ क्वालिटी एजुकेशन का कुछ संसद जोड़ों में नहीं रहेगा तो कि न कि शिक्षक क्लास में छेड़ना को लगी हसीलो मुख लगाए रह छेड़ने पर था और यार मुख लगाए रह छेड़े को शिक्षक ले रामरो डिलीवर करना सब दे ही ना उस जाला छोड़ना गारे पर गारे ही पर था तीसरे ही ले उसको समस्या क्यों समस्या सरकार ने संबोधन गरीब दिनों पर सब रोज सरकार ने चाहे अनुसार को शिक्षा दीना सब दे ही ना वाले टेस्टा शिक्षक रा बीता ही पुनी करना सकनु पर सब 
यदि मो क्वालिटी बाई रहु मैं सरकार ने विदा कर खुशी साथ विदाई होना तैयार छू तर मैं अगड़ी भनी सके साढ़े चार सौ जना बच्चा जहाँ दिशन दु तीन जना फेल हो मस्ता शिक्षक थुप्रे यहाँ ये शिक्षक असफलता को बिल्ला सरकार ने बिराने काम नगरोस् मैंने भाई चालीस हो कि पचास हो कि साठी हो ये पास वर्ग लिया पर्च तो क्यों सरकार ने हम तो लिया तैयार है मेहनत कर सौ लिया हमारा आधार तैयार हमें अब हम कार्यक्रम को अंतिम अंतिम में छिम में मैं तभी क्या जोड़ना चाहे तब एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन को केन्द्रीय सचिव हो शिक्षक संगठन भी नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन छोड़ एकीकृत शिक्षक संगठन छाइना अखिल नेपाल शिक्षक संगठन छोड़ बीच में एकता होते आगे तो एक दुई वर्ष बीत आई सकता एकता को प्रक्रिया तुरा एकता को प्रक्रिया अगड़ी बढ़ते र मणि था को संयोजक में एटा समिति गठन कर वहां दुबई संगठन का नेतृत्व संग छलफल कर विवाद कह कह मिला न सकने कुछ के मिला सकने कुछ के कसरी मिलाने भाई बारे में घनीभूत छलफल चल रखे तो घनीभूत छलफल चलने सन्दर्भ में मैं देखे मैं लगे शैक्षिक आंदोलन हेने बुझने बाटो को संदर्भ में अलग विश्व में ट्रेड यूनियन मुवमेंट दुई कि चले एआई ने संचालन अर्क फिजे संचालन इलेमेनटीए ईआई तीर संबद्ध छजीवादी खेमा ने बड़ी सपोर्ट कर अर्क फिजे जिस समाजवादी खेमा ने सपोर्ट कर नेक कम्युनिस्ट पार्टी भारे कम्युनिस्ट पार्टी को भातृ संगठन पूंजीवादी लाइन तीर जान पर्च जाने खाले हो मैं तो लगे नई धार को दुई विचार का भग होना तो मिलने गाड़ो को देखियो तो बरू इस शिक्षक महासंघ छे तनिका तो होना दुटा के बीच में क्यों हर एक संगठन को हर एक पार्टी को अपने भातृ संगठन तो चाहिए चाहिए शिक्षक संगठन भी एटा भातृ संगठन रूप में रहम छाइन प्रत्यक्ष भलेसम व्यवहार में भैर हिजो माओवादी को अखिल अखिल नेपाल शिक्षक संगठन थी है अब एमए को राष्ट्रीय शिक्षक संगठन थी ती दुटा मिले एवट पार्टी बनी सके शिक्षक संगठन बीच में ढिल चाँड एकता तो समय निके लिया बरू पार्टी बरू भले भले क्या गाड़ो गाड़ो भैया यहांसम तैयार लिया भन न दल ने लिया अभी तब शिक्षा को एकता होने कुछ में बहुत गाड़ो है गाड़ो भैर जो मैं बाहर का मानी पद या भाग बंद नमी लिया होना के पार्टी ने आपको संपूर्ण तल्लो लेवलसम को एकता प्रक्रिया छुट्टी नहीं सके बल्ल ज जनब संगठन तीर आने हो जनवर्गीय संगठन तीर आने हो रहा बिस्तार यही क्रम में जनवर्गीय संगठन के रूप में शिक्षक में शिक्षक में मैं अब दु चार महीना भिता में शायद ये कुछ टूंग सकता अंतिम में प्रश्न राखी हतार भाई तब उचारण कर बाल कक्षा इसी में पढ़ाने करीब पैंतीस हजार तमाम शिक्षिका कई शिक्षक अभाव में होने वहाँ को समस्या संबोधन कसरी गये राज्य के रोक विद्यालय के कर्मचारी को संबोधन कसरी गये अब इसी का शिक्षक को संबोधन को सन्दर्भ में न्यूनतम श्रम अल्ले तोके अनुसार को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन छेवल तोक रो अनुसार को सैलरी उन्नी तेरह चौदह को आधार तेरह चौदह को आधार में दून पर्ने कंडीशन एटा अर्क विद्यालय कर्मचारी स्थानीय तह ने आवश्यकता अनुसार निर्धारण अर्थ मंत्रालय बोलि कंडीशन छाई लगे ये समस्या समाधान को जड़ को शिक्षा मंत्रालय भाई मैं तो अर्थ मंत्रालय देखी रहे क्योंकि भाई शिक्षा मंत्री ने यह समस्या समाधान को लगी बेरी पटक सावजनिक बहस कर मंत्रालय अर्थ मंत्रालय में गए छलफल चलाई रहने अर्थ मंत्रालय ने शिक्षा लाइक अरु क्षेत्र बड़ी प्राओरिटी दिया हो कि मुख्य तमाम शिक्षक बजे अर्थ मंत्रालय निगासन ना संबोधन कर सकते यदि अर्थ मंत्रालय ने आवश्यक बजे को तर्जुमा करने होने जिसरी जो शांति प्रक्रिया में आई सके ये सुरक्षा सेना थपी रहने पुलिस को वाता बढ़ाई रहने आवश्यकता मैं लगे अभी 
अलग तो देश आवश्यक पड़ने मेन पावर शिक्षक दृष्टि अन्न क्षेत्र का मेन पावर बढ़ाने तो लग्न पर्यटन क्योंकि हम तो निर्माण को फेज में छो रेश को समग्र विस को शिक्षा नहीं सब भाग महत्वपूर्ण चीज हो भानी सके शिक्षा में लगानी अनिवार्य कर रो अनिवार्य लगानी को मात्रा बढ़ाते गई शिक्षा को सुधार हो शिक्षक का तमाम समस्या सजील संग संबोधन कर सकता र शिक्षा मंत्रालय के करें भाट मैं लगता है शिक्षा मंत्रालय अलग मत आयत्न प्रयत्नरत हस्पुष में सर समय रहे फिर भी पच्छी जोड़ने प्रयत्न कर आज बेला ये राम्रा शिक्षा क्षेत्र का सामूहिक विषय में सुझाव दिभ समय दिवस इसका यहाँ धीरे धन्यवाद नमस्कार यहाँ लाई धीरे धीरे धन्यवाद मेरा विचार तमाम दर्शक मार्ग में पुर्वने लाइट अवसर के रूप में यहाँ ने प्रयोग करने मध्यम मैं दिवो तेला यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद दीदी मैं यहाँ बात बिता हस्त नमस्कार दर्शक बिंदु आज हमी कुरा करते थे पुष्प प्रसाद नेवानी सरसंग एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन का केन्द्रीय सचिव तथा स्टून का अध्यक्ष मंडल का सदस्य वहाँ वहाँसंग यो शैक्षिक संवाद तब कस्तो लगे सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिने आज को लगी शैक्षिक कार्यक्रम हमी सब बिता दिन हेन हो रणी को टेलीविजन नमस्कार